Hello, hi, welcome all the competitive various and wood bridges. This is your Kiran Kodumuru. Welcome back to OJL Zoology classes. Yes, yet we have discussed regarding the various uh, uh, blood groups. In this session also, we are going to continue that. It is a part of the blood groups only. That is the RH factor. And there is a specific topic regarding the RH factor. That is uh, erythroblastophytolysis or else uh, hemolytic disease of the new one HDM, HDN we say it. And uh, along with this topic, we are going to see one more topic that is uh, hemostasis or blood coagulation. So, this is the end of the So, erythroblastophytals it is a very uh, interesting topic. So, interesting topic prevent that is a very, uh, very good in invention, very beautiful invention. So, Adhyanta Ogusar Chudha. Right. So, already we were discussing the blood groups. So, this is all we know that uh, there are various groups. So, universal donors, B blood group people are known as the universal donor. In the sense, as they do not have any kind of antibodies, antigens on the red blood cells, they can give to anyone. So, any one of the groups, right. So, Deni Kaina Ivoda Aniki Chance Unto Unto. So, Kabati Valni Mantu Namante General Ga, Universal Donors Ga Chepo Unto. So, actually Ga Olo Kuda Manaki O Positive Unto Unto O Negative Unto Unto. So, especially O Negative People can be treated as the Universal Donor. Because even O Positive People also they have the RH Antigen. So, that if there is any severe reaction regarding this RH antigen and in between the RH antigen and RH antibody, it may lead to the death of the person. So, ultimately, so O negative people can be said as the universal donor and whereas the universal recipient. So, we know that the AB blood group people are known as the universal recipients. So, universal recipients in the sense they can take blood any any group of the people like they can take from the A and they can take from the B and they can take from the O and so all the groups. So, Anit Nundu Koda Vilakthi Skodan ki chance unto the Kabaddi Vila name unto Nama 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 Universal Recipient ka chep kundu na. So, actually ka Universal Recipient ka chep kundu na ki negative, AB negative wala chep kundu na, chep kundu na. So, in the kundi, so positive anna man kundi again mana kem unta andi. So, RH antigen unta and chance. So, Kabaddi especially mana matla adu kundu na pundi. Negative, that is the two particular two groups. So, O negative which is universal donor and universal recipient which is AB negative. So, in our book, it has been given as just O group and the AB group. Right? You just remember this one. We know that if the blood groups are mismatched, say in the sense, for example, the blood group, the person who is having, who have the A group, if he takes some other group other than the A, so there is a mismatching. So, we can say it is a mismatching. So, cross matching go down to that. Cross matching and day and day. Check just that. Check just that. Any kind of blood sample this coming, man, cross match just so on that. Cross matching on that. So, sample checking just so on that. Then cross matching on that. So, if I'm going to give mismatch, then we know that agglutination process takes place, right? So, agglutination. Uh, Mali explain just that. Any kind of Ostrom led in the kind of in the last session we were talking about the agglutination clearly while doing uh, while doing the blood grouping. So, we have to blood grouping just up to what kind of reactions takes in between the antigens present in the RBC as well as antibodies present in the plasma. So, that is why we have agglutination process out and we have blood grouping. So, in the same way that occurs in the large quantities, if someone takes from other than his blood, other than her blood, from other person, this particular agglutination, what we have seen in the last session, that occurs in the large quantity in their bodies. So, there is a agglutination process. So, before uh, transfusion of the blood, so blood group must be tested, right? And then uh, RH factor, let us see this. So, RH factor, so RH stands for rhesus, rhesus is the monkey name. So, first these uh, antigens, especially the RH in the sense these are the factors is nothing but proteins. So, protein, antigen is kind of protein, right? So, RH and the rhesus and do unta. So, generally it was discovered in the rhesus monkey. So, that it was named so. So, discovered in rhesus monkey by. So, you must remember the names of the scientists who discovered this RH factor. Lance Trainer, Wiener and Lewis in 1940. So, 1940 lo manaki Lance Trainer, Wiener, Adividanga, Lewis. Ii muggur scientists lo manakocha si RH factor ni 
rhesus monkey lo kanipettadam jarigindi anamata so generally if you take any human being so rh antibodies are naturally not produced if the person chudam ikkada chudam rh antibodies are not developed naturally when exposed to rh positive then only the rh antibodies are developed so gurtu pettukondi so a person lo kuda maniki particular ga rh antibodies ane undo whereas if you take a b a b so there is a naturally antibody of a antibody of b are present right in the plasma so it is not like that in case of rh factor so no such rh antibodies are present in any human beings so when a person is exposed to this particular rh antigen then only these antibodies are developed rh antibodies are developed till then no such antibodies are present in any human being gurtupadukondi that is the main difference between the ab and the adhi vidhanga rh anedu right <coughs> rh antigens are rh antigens total these antigens are various kinds of antigens are present if we uh, count the number of uh, different types of uh, rh antigen there are 49 rh antigens are present so here capital d capital c small c capital e small c these are the main important uh, antigens rh antigens generally we take into the consideration among all these uh, five especially we were we are talking about the d antigen rh d antigen antam dan manam rh ante only d antigen anukuntam kada d kadandi d tho paatu ga maniki there are 48 more along with the d so mottam kalipesi maniki endante 49 rh antigens ane untai so especially maniki ee five ochesi major andi so capital d capital c small c capital e and small e so among these five we are talking about the d antigen d rh antigen gurtu pettukondi so d gurinchi manam ikkada maatladutu unnam and let us look into the look uh, let us have a look about this erythroblastophytolysis or else we say it as the hdn hemolytic disease of newborn in full form kuda gurtu pettukondi okko sari em antamde dinni hdfn an kuda antuntaru hdfn antam ledante hdn an kuda antam hemolytic disease hemolytic disease of fetus and newborn an kuda antam endukante sometimes the fetus itself attacked by the rh antigens when it is in the womb of the mother so that it also can be said as hemolytic disease of fetus and newborn an kuda antam so generally in our book it has referred as a hdn hemolytic disease of newborn so ikkada if you observe or if you observe that particular word hemolytic in the sense hemo means blood so that means here especially hemo means here we are referring the red blood corpuscles rbc in refer chestunnam lytic ante pagil povadam andi so lytic ante pagil povadam so the membrane around the rbc is going to be destroyed by the antibodies by some kind of antibodies let us look let us have a look later on okay and this is this is a kind of disease of the newborn సో అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువు లేదంటే ఫీటర్స్లో ఉండేటువంటి శిశువు కానివ్వండి సో దాని వలన ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఆర్బీసీ డ్యామేజ్ అయిపోతున్నాయి ఎక్కడ ఏమి ఎవరి ఆర్బీసీ వేటి ఏ యాంటీబాడీస్ చేత డ్యామేజ్ అయితేనే చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అని అండ్ ఎరిత్రోబ్లాస్టో ఫిటాలిస్ సో ఎరిత్రోబ్లాస్టో ఎరిత్రోసైట్స్ బ్లాస్ట్ అయిపోతాయండి ఎక్కడ అంటే ఫీటర్స్లో సో అందుకని దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఎరిత్రోబ్లాస్టో ఫిటాలిస్ అని కూడా ఉంటాం సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎరిత్రోబ్లాస్టో ఫిటాలిస్ యాక్చువల్లీ లెట్ ఇస్ హ్యావ్ ఎ లుక్ లుక్ హియర్ రైట్ సో కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే మదర్ జనరలీ షీ విల్ బి ద ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ షీ మే హ్యావ్ ద నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ బ్లడ్ గ్రూప్ so if she married a positive blood group what happen if if example if the fetus is developing with the positive blood group so whatever it may be it could be a it could be b or it could be ab or it could be it could be o whatever it may be say for example uh, this is the womb of the mother uh, assume that this is the womb of the mother right <coughs> and uh, here uh, the baby is developing assume that this is the baby right baby has a positive so positive in the sense rh antigen especially we are talking about the d antigen only so now rh antigens that is the d antigen is present here positive and ante kada antigen d unte positive untadi so whereas mother choose not like entante mother mother manaku vachese entante negative anamata so negative group tho untundi 
సో వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ మదర్ వచ్చేసి నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ తోటి ఉంటుంది ఫీటర్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ తో ఉంటుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది జనరల్ ఎలా యాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది యాక్చువల్గా సో ఎందుకంటే సో దెర్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ అ బ్యారియర్ రైట్ మనకు ప్లజెంటల్ బ్యారియర్ ఉంటుందండి సో నో బ్లడ్ అనేది మదర్ బ్లడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫీటర్స్ బ్లడ్ ఎక్కడ కూడా మనకి మిక్స్ కాదు సో మిక్స్ కాదు ది ఫ్లో వెరీ క్లోజ్లీ ఈచ్ అదర్ బట్ దే డూ నాట్ మిక్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ దెన్ హౌ డూ దీస్ యాంటీబాడీ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద మదర్స్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది సో సార్ చూద్దాం క్లియర్ రైట్ ఎస్ ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ మదర్ ఉంటుంది ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బేబీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్యూరింగ్ ద బర్త్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి డ్యూరింగ్ ద బర్త్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద బర్త్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద బర్త్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బేబీ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది మదర్ ఇస్ ఎక్స్పోజ్ టు ద ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్ ఆఫ్ ది బేబీ సో మెట్ so maternal immune system is sensitized to rh antigen so rh antibodies such as igg1 igg3 are developed in the blood of the mother so em avutundi ikkada chudam so during the gestational period anatledandi during the birth period so during the birth period em avutundi manaki ikkada chusinatlaite uterus walls never rupture aitayandi so because so they are very closely associated the blood vessels are very sensitive they are closely associated with the uterus walls so ikkada em avutundi when the when the baby is delivering out so these blood blood vessels are going to be ruptured so ala rupture ayipoyinappude em avutundo ani chusinatlaite ee baby lo unde etwanti antigen d a edaithe undo so they are going to enter into the blood stream of the mother during the birth only now the immune system responds again as these antigen d so antigen d ke against ga respond kaavadam jarugutundundi so ila manaki em avutundi during the uh, during the especially delivery time lo manaki ila rupture ayipothundi so rupture ayipoyina appude entha blood ane mix avutundi akkad so ante kaani eppadaithe baby develop aitundo lopaliki raavadam blood ikkani chokkada expose kaavadam emi undadandi so during the birth only it takes place so antigens of the baby which 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 are having the antigen d they enter into the blood stream of the mother so mother immune system em chestundi ventane it's going to recognize these antigens and the antibodies are developed from the immune system of the mother so maternal antibodies antam vitni so maternal antibodies and the antibodies which are related to the mother so em avutundi now the antibodies are released so these antibodies generally these are igg1 and igg త్రీ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఐజీ జీ వన్ అండ్ ఐజీ జీ త్రీ సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐజీ ఎం కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో డ్యూరింగ్ ద కంటిన్యూస్ సో సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ దీస్ యాంటీజెన్స్ యాంటీజెన్ డి ఇన్ ద సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది మదర్ సో డ్యూరింగ్ దీస్ సర్క్యులేషన్ ది యాంటీజెన్ యాంటీజెన్స్ సారీ ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ జీ వన్ అండ్ ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ జీ త్రీ అండి సో యాంటీబాడీ జీ వన్ అండ్ యాంటీబాడీ జీ త్రీ so not antigen sorry this is the immunoglobulin g1 so immunoglobulin g1 and immunoglobulin g3 so ev rendu kuda mother yokka immune system ane develop chestu untadu so develop chesi now they are ready to attack the antigen d so av antigen d ni attack cheyadaniki av inka mother body lo ready ga untayandi so these are the anti bodies antibodies igg1 and igg3 they are ready to fight against with the antigen d if antigen d enters into the blood stream of the mother immediately these are going to attack this that particular anti antigen d <coughs> so now what happens so baby deliver ayipindi inga problem em ledhu kada so bayadi kaithe helipindi delivery so antigen antibodies unte endi lekunte enti em avutundi ippudu chudam so in case during the second pregnancy these anti sorry these immunoglobulin g1 and immunoglobulin g3 can pass through placenta and the rbc of the fetus are destroyed so here so this is the actual case here we are uh, discussing so ikkada em avutundi ani chustunnatte mana first pregnancy lo problem em raledandi so enduku raledu ani chustunnatte during the pregnancy ledandi inko first pregnancy lo kuda okka sari problem raavadan chance untundi eppudante chuddam so this is the second pregnancy assume that this is the second pregnancy and this is the wall of the uterus so em ayindi ikkada manaki baby undandi so like ikkada uh, baby undi so during the second pregnancy so already here the mother consists the mother blood the mother blood have the ig g1 and ig g3 so these are the anti antibodies or immunoglobulins which can cross the placenta so gurtu pettukovali so these antibodies have the capacity to cross the placental barrier so 
placental barrier cross చేసి ఇక్కడికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో నౌ దే కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ది ఫీటస్ సో ఫీటస్ యొక్క బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది నౌ అజ్యూమ్ దట్ ఇఫ్ ద సెకండ్ బేబీ ఈస్ ఆల్సో పాజిటివ్ ఆర్ హెచ్ పాజిటివ్ సో దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ద యాంటీజెన్ డి సో యాంటీజెన్ డి అనేది ఈ యొక్క బేబీలో ఉంది అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దీస్ పర్టికులర్ ఆర్బిసి so are destroyed by the antibodies which came from the mother blood stream into the fetus by crossing the this one what is this placental barrier ni taatukuntu vachesayandi so daatukuntu vachese ekkadi enter ayipoyam manaki simple ga baby loan ki enter ayipoyam they are going to attack the rbc rbc so that rbc is going to be destroyed in this way the fetus is going to be destroyed and it will become anemic so manaki late ga undi ani kuda process em ledu ledante ala continuous ga jarigi poyindi ankonde simple ga fetus ani death avutu death ayipothu untundi and ikka particular ga manaki anemic chaala anemic todi severe anemic todi suffer avutu untar so okko sari first pregnancy lo kuda kavadani chance untundi eppudu first pregnancy lo kavadani chance undante so in case the mother uh, undergo some uh, blood transfusion before the first pregnancy సో ఎప్పుడైనా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ జరిగింది సో ఆ కేసులో ఏమైనా అప్పుడు ఏమైనా పాజిటివ్ బ్లడ్ ఏమైనా ఎక్కించారు అనుకుందాం సో అప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ ఈజ్ ఏ ఏ నెగిటివ్ అండ్ షీ టుక్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద ఏ పాజిటివ్ సో ఏ పాజిటివ్ నుండి తీసుకుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి సో ఆల్రెడీ ది మదర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కెన్ డెవలప్ ద యాంటీబాడీస్ అగేనెస్ట్ దిస్ పాజిటివ్ సో పాజిటివ్ మీన్స్ ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్ సో అప్పటిగా రెడీగా ఉంటాయి సో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అయినా యాక్సిడెంటల్ కేసులో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటారండి సో అలా అయినప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలోనే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఎరుతురో బ్లాస్టోఫిటాల్సిస్ ఇట్ మస్ట్ హ్యాపన్ ఇన్ దిస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అని ఏం లేదండి సో ఇట్ మే హ్యాపన్ ఇన్ ద ఈవెన్ ద ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇఫ్ ద మదర్ హ్యాస్ బీన్ అండర్ గాన్ ఎనీ ఇన్ దిస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ సో ఇలా అయినప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా అయిపోతుందండి సో అలా కాకుండా సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఖచ్చితంగా కావాలి ఇన్ కేస్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీ నెగిటివ్ అనుకోండి అండి ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ బ్లడ్ నెగిటివ్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ ఏదో ఉందనుకుందాం సో అప్పుడు సెకండ్ బేబీ కూడా ఏమి ఎఫెక్ట్ కాదండి సో ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడైతే బేబీ పాజిటివ్గా ఉంటుందో సెకండ్ బేబీ పాజిటివ్గా ఉండి అంతకుముందు మదర్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూస్ కాలేదు అన్న సందర్భంలో సెకండ్ బేబీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ది ఎరిత్రో బ్లాస్టోఫిటాలసిస్ ఓవరల్స్ హిమోలైటిక్ డిసీజ్ ఆఫ్ న్యూ బోన్గా చెప్పుకుంటాం హెచ్డిఎన్గా చెప్పుకుంటాం రైట్ రైట్ దీస్ యాంటీబాడీస్ దట్ ఈస్ ఐజీ జీ వన్ అండ్ ఐజీ జీ త్రీ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ అట్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అండ్ డిగ్రీ అండి సో వెన్ ద బేబీ వెన్ ద ఫీట్ ఇస్ ఇన్ ద వూమ్ ఆఫ్ ది మదర్ సో టెంపరేచర్ వుడ్ బి ద నార్మల్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ ద థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో ఎట్ ద ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ ఐజీ జీ వన్ అండ్ ఐజీ త్రీ త్రీ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ సో దట్ దీస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ రెఫర్డ్ యాజ్ వామ్ యాంటీబాడీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో వీటిని వామ్ యాంటీబాడీస్ అంటాం ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ఇన్ ద వామ్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ ద ఎస్పెషలీ ఎట్ ద at the 37 degrees centigrade so they are very active so that they can bind with the antigens so what kind of antigens rhd antigen so that they are they will be attacked so these especially igg1 and igg3 so actually mana book lo igg1 igg3 ane em ivaledu so antibodies ane icharu so maybe ekkadaina isthe meeku igg ani maatram isthanu but especially these are igg1 and igg3 so antibodies the especially the antibodies which are very active at the temperature of uh, 37 degrees celsius they are said to be warm antibodies good part one that's it so here in this case they are igg1 and igg3 <coughs> if mother is rh negative baby in the uterus is rh positive during the first delivery so rh antibodies that is igg1 igg3 are given to the mother these can destroy or bind to the rh antigens <coughs> so baby rbc are leaked into mother blood stream so that no further production of antibodies from mother's immune system so mari ikkada erythroblastophytalsis kaakunda undalante em cheyali ani chustunnataithe say for example ikkada this is the mother so this is the mother womb so em avutundi ikkada first pregnancy appudu manaki cheptunnam ikkada fetus edaitundo fetus nundi manaki ఇవి లీక్ అయిపోయాయి evi antigen d anedi leak ayipindandi so that is the rh antigen anedi leak ayipindi right సో లీక్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మదర్కి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారండి సో ఇంజెక్షన్లు ఏముంటాయని చూసినట్లయితే 
ఐజీజీ సారీ ఐజీజీ వన్ ఉంటుంది ఐజీజీ టూ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయండి సో యాంటీబాడీస్ ఉండేటువంటి ఇంజక్షన్ మదర్కి ఇస్తారు మదర్కి ఇచ్చే కానీ ఏం చేస్తాయంటే ఇవి వెళ్ళేసి ఏవైతే మనకు యాంటీ యాంటీజెన్ డి మనకి ఎంటర్ అయిపోతాయి బేబీ నుండి మదర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లోకి సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు అటాక్ ది యాంటీజెన్ యాంటీజెన్స్ పోయి అటాక్ చేసేస్తూ ఉంటాయి సో కాబట్టి మదర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫర్దర్గా సో యాక్చువల్గా ఈ యొక్క ఐజీ జీ వన్ కానివ్వండి ఐజీ జీ టూ కానివ్వండి ప్రొడ్యూస్ కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది చాలా టైం పడుతుంది అనమాట సో అంత టైంలో ఏమవుతుందంటే మదర్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్లోగా రెస్పాండ్ అయితే నెమ్మది నెమ్మదిగా యాంటీబాడీస్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామని చూసినట్లయితే వెన్ ఎవర్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ డెలివరీ టైం సో అల్టిమేట్లీ ద యాంటీజెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫీటర్స్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ది మదర్ సో అల్టిమేట్గా ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే అలా ఎంటర్ కాగానే మనం వెంటనే వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అన్ ఇంజెక్షన్ టు ద మదర్ సో విచ్ ఈస్ కంటైనింగ్ ఐజీ జీ వన్ అండ్ ఐజీ జీ టూ ఎస్పెషల్ సో ఇమ్యూనోగ్లోబిల్స్ ద దే ఆర్ ద యాంటీబాడీస్ సో ఇమ్యూనోగ్లోబిల్స్ నథింగ్ బట్ యాంటీబాడీస్ సో విచ్ క్యాన్ అటాక్ అండ్ విచ్ క్యాన్ బైండ్ సో దీంతో వచ్చేసి ఇంకా ఇవి బైండ్ అయిపోతాయి అండి ఐజీ జీలు అవన్నీ కూడా బైండ్ అయిపోతాయి సో మనకి ఇక్కడ రెండు ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో ఒకటి ఏంటి దోస్ యాంటీబాడీస్ కెన్ డెస్ట్రాయ్ ద యాంటీజెన్ డి సో విచ్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫీటర్స్ సో దట్ ఈస్ అ వన్ ఛాన్స్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ they are going to cover this particular antigen so antigen mottham kuda cover chestayi chesinappudu em undi these antigens are not exposed to the immune system of the mother so that the mother immune system cannot produce any kind of antibodies such as igg1 igm igg3 so ilanti evi kuda igg3 and so ila manaki entante rendu rakalaga use avutuntundi na injection ichina so that the second baby can be saved so ila manaki entante save cheyadaniki aaskaram untundi right <coughs> so our next topic is the hemostasis hemostasis right in the hemostasis hemo hemo in the sense we know that the hemo means blood stasis means standing standing and in the blood flow on the stand out the stop out to unto the so where does it stop when it is it when is it circulating in the circulatory system no సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంజూర్ అవుతూ ఉంటుందో ద బ్లడ్ ఫ్లో ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టాప్డ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ హీమోస్టాసిస్గా చెప్తూ ఉంటామండి రైట్ సో ఎస్పెషలీ వీ కెన్ కాల్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఏమంటాం బ్లడ్ ఎగ్లుడినేషన్గా చెప్పుకుంటాం సారీ బ్లడ్ క్లాటింగ్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటూ ఉంటాం దీన్ని ఇదే మనకి ఏంటంటే హీమోస్టాసిస్ బ్లడ్ వెజల్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మనకి చాలా ఫిజియోలాజికల్ మెకానిజమ్స్ అయితే ఉంటాయండి సో దే ప్రమోట్ ది హీమోస్టాసిస్ ప్రాసెస్ సో వెన్ ఎవర్ పర్టికులర్ బ్లడ్ వెజల్ ఈజ్ ఇంజూర్ సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద సివియాట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్ సో దేర్ మీ సో మెనీ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ఇన్ సైడ్ ద బ్లడ్ వెజల్ ఆర్ ఇన్ సైడ్ ద టిష్యూ ఓర్ ఎస్ టిష్యూ అరౌండ్ ద పర్టికులర్ బ్లడ్ వెజల్ సో ఏమవుతుంది ఇలాంటి ఫిజియోలాజికల్ యాక్షన్స్ అయిన తర్వాత మనకి హీమోస్టాసిస్ అనేది జరుగుతుంది అండి అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది సో బ్లీడింగ్ ఈజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి స్టాప్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్ so this particular phenomenon is known as hemostasis ga cheppukuntam when blood vessel is injured so when the blood vessel is injured the collagen present in the walls of the blood vessel is exposed to the blood it initiates three hemostatic mechanisms right so first uh, uh, we know that this is the we must know the structure of the blood vessel before entering into this one so these are the blood vessels which has the three layers right three layers undandi సో లోపల ఉండేటువంటి లేయర్ ఏదైతే ఉందో సో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ ద కొలాజిన్ ప్రోటీన్ రైట్ సో వేర్ హ్యాస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ అండ్ ద మిడిల్ వన్ దీస్ బ్లడ్ వెజల్స్ హ్యావ్ ద కొలాజిన్ ప్రోటీన్ సో దీంట్లో కొలాజిన్ ప్రోటీన్ ఉంటుందండి ఎక్కడ బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వాళ్ళు చూసినట్లయితే వెన్ ఎవర్ దిస్ ఈజ్ రప్చర్డ్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ రప్చర్ అవుతూ ఉంటుందో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రప్చర్ అయిపోయిందండి ఇదంతా కూడా రప్చర్ అయిపోయింది సో రప్చర్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఏం చూసినట్లయితే పర్టికులర్లీ దీస్ కొలాజిన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ సో బ్లడ్ బ్లడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా సో బ్లడ్ స్ట్రీమ్కి అన్నీ కూడా ఇవి ఎక్స్పోజ్ అయిపోతాయండి ఏంటి కొలాజిన్ ఫైబర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్ దే ఆర్ రప్చర్డ్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇలా అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అండి సో ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనకి ఇంకా ఎప్పుడైతే కొలాజిన్ ఫైబర్స్ అయితే కొలాజిన్ ప్రోటీన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుందో ఈ స్ట్రాండ్స్ అనేవి మనకు అప్పుడు ఇంకా హీమోస్టాసిస్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో జనరలీ ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ద త్రీ ఫేజెస్
సో సింపుల్గా ఈ యొక్క బ్లడ్ వెజిల్ యొక్క ల్యూమెన్ ఏదైతే ఉందో తగ్గిపోతుండు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది సో ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ డ్యామేజ్ కాగానే ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే హియర్ ది బ్లడ్ వెజిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్స్ట్రిక్టెడ్ హియర్ ఇట్స్ అండ్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కుంచించుకొని పోతూ ఉంటుంది చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది సో దాట్ ఇట్ కెన్ ప్రివెంట్ ద బ్లడ్ ఫ్లో సో బ్లడ్ ఫ్లో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రివెంటెడ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కొలాప్స్డ్ వెరీ క్లోజ్లీ సో ఎంత దగ్గరగా అంటే ఇంకా ఇంత దగ్గరగా మొత్తం కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది సో అక్కడే మనకి ఏంటంటే ఇంకా హీమోస్టాసి జరిగిపోతుంది నో ఫర్దర్ మెకానిజం ఇన్ నీడెడ్ ఫర్ దాట్ సో మనకి ఏంటంటే ఇంకా అలా వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్ తోటి సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే కంప్లీట్ ది బ్లీడింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టాప్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ రైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇన్ ద హీమోస్టాసి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకే అండ్ దెన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ప్లగ్ ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ సో ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాట్ ఈస్ ద ప్లేట్లెట్ ప్లగ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సో వీ నో దట్ దేర్ ఆర్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ రైట్ సో దీస్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ హియర్ సో మొత్తం ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ కూడా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎజ్యూమ్ దట్ దీస్ ఆర్ ద ప్లేట్లెట్స్ సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఇంకా ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ కూడా దగ్గరకు వచ్చేసేయండి సో మొత్తం కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఈ ఇంజురీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా క్లోజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ప్లేట్లెట్స్ ప్లగ్ అంటామన్నమాట సో ది ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ది ఇంజురీ సో దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పార్షియల్లీ కవర్ దట్ పర్టికులర్ ఇంజురీ దిస్ ఈజ్ వీ నో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ అంటామన్నమాట సో ఈ ప్లేట్లెట్ అనేది ప్లగ్ అంటే ఏంటి ఇలా పెట్టడమే కదా ప్లగ్ అనేది ఏంటి ఇలా పెట్టడం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ అనేది అక్కడ మనకి వచ్చేసి యాడ్ అవుతుంది సో ఎలా యాడ్ అవుతుంది అని చూసినట్లయితే కొలాజిన్ ఫైబర్స్ ఎప్పుడైతే మనకి బ్లడ్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాయో సో వెంటనే దే హ్యావ్ ద కెపాసిటి అట్రాక్ట్ ది ప్లేట్లెట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ సో అల్టిమేట్లీ ది ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ బీయింగ్ అట్రాక్టెడ్ బై దిస్ కొలాజిన్ ఫైబర్ సో దట్ ది కెన్ అటాచ్ ద కొలాజిన్ ఫైబర్ సో అదే వేర్ ది పర్టికులర్ బ్లడ్ బెజిల్ ఈస్ రచ్చర్డ్ డ్యామేజ్ ఇంజర్డ్ సో అక్కడికి వచ్చేసి మనకి ఇంకా ప్లగ్ అనేది ఫామ్ అయిపోయిందండి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది వెబ్ ఆఫ్ ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో సో ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్ ఉంటుందండి దీంట్లో ఉంటుంది అంటే ప్లాస్మాలో ఉంటుంది సో ఫైబ్రిన్ ప్రోటీన్ అంతా కూడా ఇంకా అక్కడికి వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక వెబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటుంది సో కంప్లీట్గా ఇలా వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం కూడా మనకు ఒక వెబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫైబ్రిన్ వెబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఫామ్ అయినప్పుడు ఏంటి నో బ్లడ్ సెల్ కెన్ ఎస్పెక్ ఎస్కేప్ అవుట్ త్రూ దిస్ నెట్ సో అన్నీ కూడా ఇంకా ఈ వలలో ఇక్కడ చిక్కుపడిపోతాయండి సో ఏ బ్లడ్ సెల్ కూడా మనకి బయటికి వెళ్ళని సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ వేరియస్ మెకానిజమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హీమోస్టాసిస్ ప్రాసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ లెటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ నో ఫస్ట్ విల్ గో వన్ బై వన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్ చూద్దామండి సో వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆఫ్టర్ ద డ్యామేజ్ ది స్మూత్ మజిల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజిల్ కాంట్రాక్ట్ ల్యూమన్ బికమ్స్ నారో సమ్ టైమ్స్ బ్లడ్ ఫ్లో కంప్లీట్లీ స్టాప్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే ఏంటి మనకి బ్లడ్ వెజిల్ అనేది కొంచెంచుకోదు ఇట్స్ ఇట్స్ అ ఇన్వాలంటరీ మెకానిజం అండి సో ఇన్వాలంటరీ మెకానిజం ఇది సో మన ఆధీనంలో ఏమీ ఉండదండి ఇది సో వెన్ ఎవర్ దట్ పర్టికులర్ వెజిల్ బ్లడ్ వెజిల్ ఈజ్ ఇంజోర్డ్ so generally the blood vessels wall is made up of the smooth muscles not the striped muscle so ikkada striped muscle kada ante dantlo smooth muscles unda so smooth muscles ventane entante ventane that means entante so smooth muscles contraction slow ga untundandi when we are comparing with the uh, striped muscle so akkada manaki em avutundo chustunnatlayite smooth muscles which are present in the walls they contract so ultimately which leads to the decreasing the lumen of the blood vessel so lumen em ante tagi potundi so tagi pogane mundu akkada blood flow anedi ultimately ga mana tagi potu untundi say for example oka uh, 10 drops poye degare em avutundi oka 3 drops ala poyta because uh, the blood flow is going to be decreased as the constriction of the blood vessel సో మనకు అలా ఏమవుతుందండి కొన్నిసార్లు ఎంతగా కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోతాయి అంటే కంప్లీట్గా ఇంకా మనకి చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా మొత్తం కూడా క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అండి సజ్ ఎ
ఏం అవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఎజ్యూమ్ దట్ దిస్ ద బ్లడ్ వెజల్ సో ఆల్రెడీ వి సెట్ దట్ హియర్ ది పర్టికులర్ వాల్ ఈజ్ ఈజ్ ఇంజ్యూర్డ్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కొలాజిన్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయిందండి సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా కొలాజిన్ అనేది బ్లడ్ స్ట్రీమ్కి ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది సో ఇలా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమైంది అని చూసినట్లయితే ది ప్లేట్లెట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ సో ఇవి వచ్చేసి ఏమైంది మొత్తం కూడా ఇక్కడ అదర్ అయిపోయాయి మొత్తం కూడా అతుక్కున్నాయండి అదర్ కావడం అంటే అతుక్కోవడం సో ఇలా వచ్చేసి మనకి ఏమైంది అని చూసినట్లయితే ది ప్లేట్లెట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద పర్టికులర్ కొలాజిన్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ వెజిల్ సో అక్కడ ఎక్స్పోజ్ అయిన బ్లడ్ వెజిల్కి ఉండేటువంటి కొలాజిన్ మొత్తం కూడా ఇవి అడ్డుపెట్టుకున్నాయి సో ఆఫ్టర్ అటాచింగ్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేట్లెట్స్ టు ద కొలాజిన్ సో వాట్ అపెన్స్ దీస్ అటాచ్మెంట్ ఫర్దర్ ద సీక్రెట్ సమ్ మోర్ కెమికల్స్ సమ్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ which attracts the more and more number of platelets so that some more also so ikkada em ayindi chusinatlayite manaki inka konni secretions vachayandi ikkada manaki oka chinna plug anedi temporary plug form ayin tarata inka konni secretions baidiki vachayi so these secretions can attract more and more number of uh, platelets so that platelets rush into this area into this particular site so that the plug will become very firm so plug anedi chaana strong ga ayipothundi akkada so chudam adi vachesi next step and నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ ఆఫ్ ది ఫిబ్రిన్ ప్రోటీన్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది వెబ్ ఆఫ్ ఫిబ్రిన్ ప్రోటీన్స్ సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది వెబ్ ఆఫ్ వెబ్ ప్రోటీన్ సో చూద్దాం ఏమవుతుందని చూసినట్టు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ ఆఫ్ ఫిబ్రిన్ ప్రోటీన్ సో వెబ్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టు ఇక్కడ ఇట్స్ నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ సో విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫిబ్రిన్ ప్రోటీన్ ఫెబ్రిన్ ప్రోటీన్ నుండి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫెబ్రిన్ ప్రోటీన్ జనరల్గా ఏంటంటే సాలిబుల్ స్టేట్లో ఉంటుంది సో విచ్ ఈస్ ఫర్దర్ కన్వర్ట్ ఇన్ ద ఇన్సాలిబుల్ నెట్ సో ఒక నెట్ లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద హీమోస్టాసిస్ ప్రాసెస్ సో యాక్టివేటర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫ్రమ్ ఇంజ్యూర్డ్ వాల్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో యాక్టివేటర్ సబ్స్టాన్సెస్ విచ్ ఆర్ సెక్రీటెడ్ బై ద ఇంజ్యూర్డ్ వాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివేటర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ సెక్రీటెడ్ బై ద ప్లేట్లెట్స్ అండ్ బ్లడ్ ప్రోటీన్స్ అదర్ టు ద ఇంజ్యూర్డ్ వాల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఇంజ్యూర్డ్ వాల్ ఏదైతే ఉందో ఇంజ్యూర్డ్ వాల్కి ఏమేమి అటాచ్ చేయండి మనకి సబ్స్టాన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఇంజ్యూర్డ్ వాల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ప్లేట్లెట్స్ అండ్ బ్లడ్ ప్రోటీన్స్ అదర్ టు ద ఇంజ్యూర్డ్ వాల్ సో అక్కడ ఇంజ్యూర్డ్ వాల్కి చాలా మూడు అటాచ్ అయ్యాయి సో ఎస్ ఇక్కడ ఏమైపోయిందని చూసినట్లయితే మనకి కంప్లీట్గా ఇంజ్యూర్డ్ వాల్ నుండి నెక్స్ట్ ప్లేట్లెట్ నుండి నుండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్లాస్మా దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెక్రెట్ మెనీ అండ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ which plays a vital role in clotting of the blood and formation of the web of the fibrin so after formation of this particular web the all the blood cells are going to be trapped in that particular web so that they cannot uh, expel the out of the blood stream so mana blood vessel ni bayati pokunda appu padutu untay anamata like so mechanism of blood clotting so blood clotting lo in em em steps untay okka sari ite chuddamandi so generally there are uh, three major steps are involved in the clotting of the blood so for in the first step what happens in the first step so complex of activated substances is formed called prothrombin activator so first step lo em avutundo chusinatlayite prothrombin activator anetondi the form avutu untundi so this is the combination of various factors and various proteins so this is the substance first actually formed in the blood clotting process that is a prothrombin activator so it happens by cascade of reactions so cascade of reactions and dnd say for example ikkada oka first reaction undandi so this is the first reaction this is the second reaction and this is the third reaction so ila ka chain of reactions anem aitu untay anamata so ila ka chain of reactions unnatte the cascade of reactions ga cheptuntam so due to the cascade of reactions and various factors involved in that particular cascade reactions ultimately the prothrombin activator is going to be synthesized in the first step <coughs> so it happens by the cascade reactions by clotting factors in two pathways so mari prothrombin activator anedi maniki rendu ways lo yerpadutundi one is the intrinsic pathway antam rendu vachesi extrinsic pathway ga cheppundam so what are those pathways chuddam so ultimately ga first step lo maniki em yerpadutundi ani chustunnatlayite prothrombin activator anedi yerpadutundi so ela yerpadutundi ante one is the intrinsic pathway and second one is the extrinsic pathway so intrinsic pathway ante which is related to blood vessel extrinsic pathway ante which is not at all related not at all ka do so which is uh, uh, more which is not at all related to not related to the blood vessel so blood vessel kaakunda inkoka way lo manaki em avutundante ee prothrombin activator anedi form avutundi ento ve chudam osari 
right first let us discuss the intrinsic pathway so intrinsic pathway in the sense when the blood is exposed to the collagen of the injured wall so cheppukunna mana already intha mundi so general blood anadi collagen wall ki wall lo unde atundi collagen ki expose ayinappudu the factor 12 is activated so you must remember this factor 1 so in the intrinsic pathway the factor 12 plays a vital role gurtu pettukondi factor 12 anedi ikkada intrinsic pathway lo release aipothu untundi is activated so activated it initiates cascade of reactions finally prothrombin activator is formed so gurtu pettukondi intrinsic pathway lo first em avutundi ani chustunnade when the collagens the, when the collagens which are present in the wall of the blood blood wall lo unde atundi మనకి కొలాజిన్ బ్లడ్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ట్వెల్వ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుందండి సో ఆఫ్టర్ ద యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ ట్వెల్వ్ ఇట్ ఇన్షూర్స్ ద క్యాస్కేడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విచ్ అల్టిమేట్లీ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రోత్రామిన్ యాక్టివేటర్ సో దిస్ ద ఇంట్రెన్సిక్ పాత్వే అండ్ లెట్ ఇస్ డిస్కస్ ది ఎక్స్ట్రెన్సిక్ పాత్వే సో ఎక్స్ట్రెన్సిక్ పాత్వే ఏమవుతుందని చూసినట్టయితే వెన్ ది వాల్ ఈస్ సివియర్లీ డ్యామేజ్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెన్ ద వాల్ ఈస్ సివియర్లీ డ్యామేజ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎజ్యూమ్ ద దిస్ ఈస్ ద బ్లడ్ వెజల్ సో నా ఇట్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్ ఓవర్ హియర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్ so here also it is damaged so it is uh, this particular injury or damage is going beyond of the blood vessel so blood vessel kaakunda ink em ayipoyindante maniki baitiki kuda velipoyindandi baitiki velipoyi ikkada unde etundi tissue edaithe undo extra vascular tissue antam ani deni so vascular is nothing but which is related to here so uh, blood vessel so extra vascular nothing but we are be, we are going beyond of this particular blood vessel so deen em antam ante extra vascular ga cheptundam this all this extra vascular tissue cheptundam సో మనకి దీంతో పాటుగా ఇంకా మనకి ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ టిష్యూ ఏదైతుందో ఇది కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది దాట్ విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ అ సివియర్ డ్యామేజ్ అంటాం దాన్ని సో అలా సివియర్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ టిష్యూ కమింగ్ టు ద కాంటాక్ట్ విత్ ద బ్లడ్ సో అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది సో ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ బ్లడ్ అనేది బయటకి ఎస్కేప్ అయిందండి సో బ్లడ్ అనేది బయటకి ఎస్కేప్ అయిపోయింది ఇది ఏమవుతుంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు టచ్ ది ఎక్స్ట్రా డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ సో మనకి ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో బ్లడ్ విజిల్ బయట ఉండేటువంటి టిష్యూ ఏదైతే ఉంది ఆ డ్యామేజ్ అయిన టిష్యూ తోటి బ్లడ్ అనేది కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది చూద్దాం సో దిస్ ద ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ టిష్యూ హియర్ ది బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టచ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ టిష్యూ ఇట్ యాక్టివేట్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ టిష్యూ త్రాంబో ప్లాస్టైన్ సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి మనకి త్రాంబో ప్లాస్టిన్ రిలీజ్ అవుతుంది టిష్యూ త్రాంబో ప్లాస్టిన్గా చెప్పుకుంటామండి త్రాంబో ప్లాస్టిన్గా చెప్పుకుంటాం టీపీఎల్ సో టిష్యూ త్రాంబో ప్లాస్టిన్ అంటాం సో దిస్ పర్టికులర్ టీపీఎల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద టిష్యూ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ నుండి రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ ఇట్ యాక్టివేట్స్ ద ఫ్యాక్టర్ సెవెన్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇది టిష్యూ త్రాంబో ప్లాస్టిక్ అయితే రిలీజ్ అయితుందో ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ దిస్ టిష్యూ త్రాంబో ప్లాస్టిక్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ యాక్టివేట్స్ ద ఫ్యాక్టర్ సెవెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ టిష్యూ త్రాంబో ప్లాస్టిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్యాక్టర్ సెవెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇట్ ఇషియర్ ద క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది దిస్ హౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ సో అల్టిమేట్గా ఫస్ట్ స్టెప్లో వచ్చేసి మనకి ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది రెండు రకాలుగా ఫామ్ అవుతుంది ఇంట్రెన్సిక్ పాత్వేలో ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ పాత్వేలో ఫామ్ అవుతుంది ఇంట్రెన్సిక్ పాత్వేలో వచ్చేసి ఎప్పుడైతే బ్లడ్ వెజిల్లో ఉండేటువంటి కొలాజిన్ బ్లడ్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు మనకు అక్కడ యాక్టివేటర్ దట్ ఈస్ దట్ మీన్స్ ఎంటర్ ఫ్యాక్టర్ ట్వెల్వ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అయితే ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెన్సిక్ పాత్వే అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ పాత్వేలు ఏమవుతుంది సివియర్గా డ్యామేజ్ అయ్యింది దట్ ఈస్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ టిష్యూ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ ఎక్స్ట్రా వాస్కులర్ టిష్యూ నుండి టిష్యూ త్రాంబో ప్లాస్టిన్ రిలీజ్ అవుతుంది త్రిష్యూ ట్రాంబో ప్లాస్టిన్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టర్ సెవెన్ సెవెన్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది యాక్టివేట్ చేయగానే ఇక్కడ క్యాస్కెట్ రియాక్షన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇన్ దిస్ వే అల్టిమేట్లీ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ క్లాటింగ్ ది ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ సో ప్రోత్రాంబిన్ ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది క్యాల్షియం ప్లస్ సయాన్స్ సో క్యాల్షియం ప్లస్ సయాన్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ సో క్యాల్షియం అండ్ ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ అంటామండి సో ప్రోత్రామిన్ యాక్టివేటర్ ఇన్ ద
కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈజ్ దాన్ బై ద ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ సో ది నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డినోడింగ్ అస్ ప్రోత్రాంబిన్ యాక్టివేటర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్టివేట్ ది ఇన్యాక్టివ్ ప్రోత్రాంబిన్ ఇన్ టు ద థ్రాంబిన్ సో దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టెప్ టూ సో ఇట్ నీడ్స్ క్యాల్షియం ఐన్స్ టు బి యాక్టివేటెడ్ సో కంపల్సరీ మనకు అక్కడ క్యాల్షియం ఐన్స్ అనేవి కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట దీస్ క్యాల్షియం ఐన్స్ వచ్చేసి మనకి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఫోర్గా చెప్పుకుంటాం సో సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఫ్యాక్టర్ ఫోర్ని ఎలా అని చెప్తాను తర్వాత చెప్తాను అండ్ ఇన్ ద స్టెప్ త్రీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టెప్ త్రీ లెట్ ఇస్ డిస్కస్ దాట్ సో థ్రాంబిన్ సో నౌ ద థ్రాంబిన్ ఇస్ రెడీ నౌ యాక్టివ్ థ్రాంబిన్ ఇస్ రెడీ సో ఇన్ ద స్టెప్ త్రీ వాట్ హ్యాపెన్ దిస్ పర్టికులర్ థ్రాంబిన్ కన్వర్ట్ సాలిబుల్ ఫెబ్రినోజన్ రైట్ సో దిస్ పర్టికులర్ థ్రాంబిన్ కన్వర్ట్ సాలిబుల్ ఫెబ్రినోజన్ ఇంటూ సాలిబుల్ మోనోమర్స్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ టుగెదర్ బై వీక్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ద ఫెబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఫ్యాక్టర్ థర్టీన్ released from the platelets so replace the hydrogen bonds with the covalent bonds and links all fibrin monomers into a strong meshwork so now the insoluble fibrin is formed so these attaches to the damaged surface and traps the blood cells very simple here <coughs> now in the step 3 what happens this particular thrombin converts the soluble fibrinogen now after the formation of the thrombin in the step 2 what does it do actually this thrombin is going to convert insoluble fibrin into insoluble fibrin monomers insoluble avi kuda insoluble andi chudandi first ent ikkada thrombin edaithe undo idi thrombin vachesi deni paina pan chestundi okka sari chudam so ee thrombin chustunnatlaithe manaki so insoluble fibrins unnayandi so these are the insoluble fibrins right సో ఇన్సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్స్ ఏంటి ఫెబ్రిన్ మోనోమర్స్గా చేంజ్ చేస్తుంది సో ఇవి ఫెబ్రిన్ మోనోమర్స్ అండి సో ఫెబ్రిన్ మోనోమర్స్ ఏమవుతాయి నేను చూసినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోజన్ బాండ్స్ తోటి బాండ్ అయ్యింటాయి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్ సో బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్ దిస్ ఈస్ సమ్వాట్ వీకర్ సో దెర్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ షెడింగ్ ఆఫ్ సో మనకి ఏంటి మళ్ళీ ఫెబ్రిన్ ఇన్సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో మళ్ళీ ఆ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ విడిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి బట్ వెన్ ఎవర్ దీస్ fibrin monomers are formed what happens the factor 13 is released so factor 13 also known as fibrin stabilizing factor anta so evi unstable and ikkada evi unstable so it is stabilized chestunnai kabatti fibrin is stabilized chestunnai kabatti factor 13 is also said to be fibrin stabilizing factor antanna so how does it stabilize those fibrin monomers and use not like these bonds whatever i said the hydrogen bonds these hydrogen bonds are replaced by the covalent bonds సో మనకి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేవి కూడా మొత్తం కూడా కోవలెంట్ బ్యాండ్ తోటి రీప్లేస్ అయితే కోవలెంట్ బ్యాండ్ స్ట్రాంగర్ కదా సో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ దిస్ పర్టికులర్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫామ్ కాగానే సో దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద సాలి సారీ ఇన్సాలిబుల్ సో ఇన్సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద సాలిబుల్ మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ సో సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్స్ అండి ఫస్ట్ వచ్చేసి సో అంటే దే కెన్ ఈజీలీ ఈజీలీ ఏమంటూ స్కాటర్ అయిపోతానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అలా ఉంటే సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్గా చెప్పుకుంటే నేను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను సో సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్ అంటాం సో సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్ పైన ఏంటి థ్రామిన్ పనిచేస్తుంది థ్రామిన్ పనిచేసి ఫస్ట్ మోనోమర్స్ ఫామ్ అయ్యి మోనోమర్స్ మధ్యలో ఏంటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉన్నాయి యాజ్ దే ఆర్ వీకర్ సో ది స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫెబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద మోనోమర్స్ ఆఫ్ ది ఫెబ్రిన్ సో దట్ ది హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అమాంగ్ దెమ్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ బై ద కోవలెంట్ బాండ్స్ బై ద ఫ్యాక్టర్ థర్టీన్ దట్ ఈస్ అ ఫెబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్ సో ఫెబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో దట్ ది ఇన్సాలిబుల్ ఫెబ్రిన్ మెష్ మెష్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ సో అల్టిమేట్గా ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనకి ఎజ్యూమ్ దట్ దిస్ ద బ్లడ్ వెజిల్ సో ఫైనల్ స్టెప్లో ఏమైందని చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఫెబ్రిన్ నెట్వర్క్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది సో ఇన్సాలిబుల్ వెబ్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది డ్యూ టు ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది ఫెబ్రిన్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో దర్ ఈస్ అ ఫ్యాక్టర్ థర్టీన్ సో అల్టిమేట్గా ఇలా ఫామ్ అయిపోయింది నెట్ అనేది ఫామ్ అయింది అక్కడ క్లోజ్ చేసేసి నా ఓల్ ద సెల్స్ ఆల్ ద బ్లడ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్కేప్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంజురీ దే ఆర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ దిస్ నెట్ సో అవన్నీ కూడా ఈ నెట్లో మొత్తం కూడా ట్రాప్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో అల్టిమేట్లీ దర్ ఇస్ అ థ్రాంబస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇంజూర్ సైట్ సో ఇంజూర్ సైట్లో మనకి అక్కడ ఒక థ్రాంబస్ లేదంటే గడ్డలాగా ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట రైట్ so this is what actually the process is <clears throat> now after few minutes after few minutes em avuthundo anu chusinatlaite after few
So plasma of fibrinogen is whereas the serum they do not contain the fibrinogen. And the fibrinogen is another it is already utilized in the clotting process. Now the particular thing it does not contain the fibrinogen. Good pet con. Serum name under under plasma without fibrinogen and could under under. Good pet con. Remember it. This process is called clot reaction. So particular case they do under under clot form under under. So the nanta galbi same under under clot reaction under under. So clot reaction name under under mesh form under under. That means only mesh contract under under under. सो मेश का अंत स्टार्ट मन के थ्रांबस मन को जनरल अबजर्व चयु यू कैन अबजर्व सो मन की एना इंजूर अब फस्ट अब क्लाटे उ सो तरवा दी ग्राज्युअली इन द कोर्स आफ टाइम इट डिक्रीज सैज तग्पोन चूस न दि मेश विच इज कवरिंग दट पर्ट्युर् इंजुरी दि मेश फैबर्स आर् गोइंग टू बी कांट्राक्ट सो दरकूटा सो इला दरकेंटे क्लाट अने चुटदन रईट So this particular mechanism is known as clot reaction. Go check point two on top. And clotting factors such as the textbook law, nine intermediate secondary textbook law, any could have choose only one to thirteen on top. And except fourth uh, sixth factor on top. That is called group pet count. No sixth factor is present. So ultimately, our total clotting factors such as the twelve on top. So twelve law such as the major ga kachitanga group pet calls nine. Hindu kachitanga ante these are. play vital role in the clotting process so manaki intrinsic pathway kochu extrinsic pathway lo kochu it is a major role play chese and first one is the factor 12 so the name which see hegeman's factor antam and hegeman factors antam so intrinsic pathway lo key role play chestunna already cheptunna and factor 7 so then which see stable factor antam ledante pro convertin antam so endu gurtu pettukovalante it plays vital role in the extrinsic pathway and factor 4 which see कैलशियम आयन गुर्तपेको सो कैलशियम आयन सी वो थर्ड लैटर आफ् दि आलबेट अं ए वो फस्ट लैटर आफ् द आलबेट इवे रे कल मन को फोर वस्तु काबी फैक्टर फोर अनेजी का गुर्तपेको झान्स उ सो सी इज़ द थर्ड लैटर आफ् द आलबेट अं एज द फस्ट लैटर इफ ऐड थ्री विद वन सो वि गेट द फोर रईट सो फैक्टर फोर इज़ द कैलशियम आयन अंड दें फैक्टर थर्टी सो फेब्रीन स्टेबिंग फैक्टर अंडी इधर्तको मन की फल स्टेप की रोल प्ले चे मन के Right, step three lo man key role plays nende factor thirteen only and anticoagulants into chuda mo kusar. So anticoagulants nende uh, which acts again is the uh, coagulants. So anticoagulants nende blood nende blood circulation lo na puru man ki clot ka akunda upayko padhu unta. These are known as the anticoagulants, especially heparin. So heparin which is synthesized by the mast cells, good part koran nende mast cells and basophils. So these are the two cells which synthesize the heparin which acts as the anticoagulant. In in our blood stream, so in the all panjus na juice nante the it acts with its antithrombin activity jaise sunto nante. So antithrombin activity chega ne it combines with the thrombin and it inactivates it. Say for example this is the thrombin. So thrombin activate ga on nante mane ki in the clotting process auto nika tha clotting process jaru tu unto nante mana. So if the thrombin is not active, then clotting process doesn't occur. So how this is inactive on juice nante the. सो मन की हेपारे सो ऐंटी थ्रामि ने सक्रेटे से फर् एग्जापल दिस्ज द ऐंटी थ्रामि सो ऐंटी थ्रामि सो ऐंटी थ्रामि ने सक्रेटेड बै बै हेपारे हेपारे सक्रेटू उ सो हेपारे ऐंटी थ्रामि ने सक्रेट ऐंटी थ्रामि वे एक् दी अंटेटे थ्रामि ने अंपे सो अंपेक अलमेट दिस् वि बिकम इनाक्ट इनाक्ट कांप्लेक्स सो ना नो क्लाटिंग अकर्स अला मन के पारि वे मन कंप्लीट ब्लड क्लाटिंग लेकिन चूस्ट अंड दे कामरिन् सो कामरिन्स आफ् दि प्लांट आर्जन सो दीज आर् द प्लांट आर्जन कामरिन् सो दीज आर् आलो ऐंटी कोग्लेंट पे उन्मा ऐक्चुअली दीज दे आर् द ऐंटीगोनिस्ट टू द वैटम के सो वैटम के आजिट पे वैटम के मन को इट इट ऐक्ट द कोग्लांट फैक्टर सो कदा कोग्लांट ब्लड कोग्युलेषन की यूज उन्मा मन की ब्लड अने गड्ढ गड्ढ को रईट सो कामरिन्स को एग्जापल वे वारफर इव जी सो इट प्रीवे सिंथसीस् आफ ब्लड क्लाटिंग फैक्टर्स सो फैक्टर टू फैक्टर सैवन फैक्टर नईन फैक्टर टेन सो इक चूँ मन की वारफरी वे फैक्टर टू फैक्टर सैवन फैक्टर नईन फैक्टर टेन लिवर फाम अ जनरल आल दीज फैक्टर्स फाम इन दिवर सो दिस् पर्ट्युर् फार्मेशन इज़ प्रिवेड बै द वार फ्रेंड गुर्तपेको सो वार फ्रेंड अने फैक्टर्स पैन ए फैक्टर्स सिंथस का आप फैक्टर्स एक् सिंथस सो दट इज़ द इंपारटेंट हियर यू हाव टू रिमेबर दट वन अंड हियर वन मोर् ऐंटी कोग्लेंट्स हियर दट इज़ द सोडम सिट्रेट अंड सोडम आक्सलेट और इडीटीए सो दीज आर् ऐक्चुअली यूज इन द लाबोरेटरी फर् द 
anticoagulation process. So, EDT and a good pet condi ethylene diamine tetraestic acid and sodium citrate and sodium oxalate and EDTA. So, even ni kuda kuda manaki intende synthetic anticoagulants and so these can be used in the laboratories. So, uh, lab so anticoagulants so they bind to the calcium ions. So, manaki clotting process call and ink call and use to the calcium ions call. Say, for example, one person is drawing the blood from other person. So, so he brings a test tube and in that test tube, so EDTA or else sodium oxalate or sodium citrate is already will be there in the test tube. So, blood draw is in the when the particular chemical which is present in that test tube, so they are going to bind the calcium ions which is present in the blood. So, blood and the clot kakunda So the prevent the clotting. So ultimately clotting and the prevent chapter to unto. So ila maniki clotting mechanism and a jarutun, right? So RH uh, factor is the good pet condi, erythroblastophytal cell ajarutni, complete concept idea on the So question allages. So maniki could see hemostasis loan date twenty mechanism and the intro data factors good to pet condi kachitanga and intrinsic extrinsic pathway and tenty. So yala jarutu undu nere compulsory good to pet condi and especially nene the factors ship and factors compulsory good to pet condi. So especially look four or five jip pano five compulsory good to pet condi and anticoagulants evarfina weight to prevent jason and the manaki chemical save it you know e chemical save it you know evi yala blood clotting is stop jason right evi compulsory good to pet condi right. So this is the what to decision we will meet you in the next session till next session have a great day.